ஹாய் ஆல் டிஎன்பிஎஸ்சி ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் போயம் சீரீஸில் இன்றைக்கி ட்வெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து போயம் பார்க்க போகிறோம் இதோடு நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி போயம் சீரீஸ் வந்து முடிய போகுது இந்த போயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எ ட்ராஜிக் ஸ்டோரி ரொம்பவே வந்து ஒரு ஹியூமரஸான போயம் ஆக்சுவலி பேரில் வேணால் ட்ராஜிக் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்களே தவிர இது ஒரு காமெடியான ஒரு போயம் தான் அந்த போயம் என்னன்றதை பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லைன் பை லைன் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் புக் பேக் கேன்சர் எல்லாமே கிடைக்கும் இதோட பிடிஎஃப் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் உள்ள ஸோ ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டில் வந்து கொடுத்துருப்பேன் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆல்ரெடி இருபத்தி நாலு போயம் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா அதுவும் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ போயம்குள்ளே போகலாம் இந்த போயமை ஃபஸ்ட்டு எழுதுனது யாருன்னு பார்த்துடலாம் ஆக்சுவலி இவ இது இவரோட பேர் வந்து வில்லியம் மெக்பீஸ் தாக்கரே ஓகேங்களா இவரை பற்றி சொல்லணும்னா இவர் ஒன் ஆஃப் தி கிரேட்டஸ்ட் நாவலிஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க இங்கிலீஷ் விக்டோரியன் நேரா அந்த டைமில் இவருடைய ஒரு ஃபைனஸ்ட் அண்ட் பெஸ்ட் நோவன் நோன் நாவல் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேனிட்டி ஃபேர்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் அவருடைய நாவல் ஒன்றே ஒன்று தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அண்ட் தாக்கரேவுடைய மேஜரான ஒரு விஷயமே என்னென்னா ரொம்ப ஒரு கலர்ஃபுல்லான லைவ்லி ஸ்டைலை வந்து காட்டுற மாதிரியும் ரொம்ப சிம்பிள் வொக்கேப்லரி புரியாத மாதிரி கஷ்டமான வார்த்தைகள் இல்லாமல் சிம்பிள் வொக்கேப்லரிலையும் கிளியர்லி ஸ்ட்ரக்சர்டு சென்டென்ஸ்லேயும் வந்து போயம் எழுதுவார் ஸோ இந்த குவாலிட்டிஸ் அண்ட் கம்பைண்டு வித் அவரோட லைஃப்பை பார்க்குற அந்த ஹானஸ்ட் வியூவை வந்து சேர்த்தி கொடுக்குறதுனால இவருடைய போயம் எல்லாமே வந்து இவருடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து ரொம்பவே முக்கியம் அண்ட் ஒரு ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரியலிஸ்டிக் லிட்ரேச்சருக்கு கண்டிப்பாக ஹீ பிளேட் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் என்றதில் எந்த விதமும் சந்தேகமும் கிடையாதுன்னு சொல்லி வில்லியம் மேக்பீஸ் தேக்ரை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போது இந்த போயம் வந்து பார்க்கலாம் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குங்க இதுவும் வந்து ஐ திங்க் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் போயம் தான் யா இப்போ போயம் கொள்ள வந்து போகலாம் தேர் லிவ்ட் அ சேஜ் இன் டேஸ் ஆஃப் யோர் அண்ட் ஹீ ஹே ஹீ ஹேன் தான் கொடுத்துருக்காங்க சாரி அண்ட் ஹீ அ ஹேண்ட்ஸம் பிக்டைல் ஓர் பட் ஒண்டர்ட் மச் அண்ட் சரோட் மோர் பிகாஸ் இட் ஹங் பிஹைண்ட் இம்னு சொல்கிறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தேர் லிவ்ட் அ சேஜ் இன் டேஸ் ஆஃப் யோர்னா ஒரு சேஜ்ன்றது ஒரு வைஸ் மேன் சொல்லுவாங்க யோருன்றது ரொம்ப நாள் முன்னாடி ஸோ ஒரு வ ஒரு சேஜ்ன்றவர் ஒருத்தர் வாழ்ந்திருக்காரு சேஜ்ன்றது ஒரு வைஸ் மேன் வாழ்ந்திருக்காரு இன் டேஸ் ஆஃப் யோர்னா ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு கதை சொல்கிற மாதிரி ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு ராஜா வாழ்ந்தாங்கன்னு சொல்லுவாரு அந்த மாதிரி இது ஒரு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ரொம்ப நாள் முன்னாடி ஒரு சேஜ் வந்து இருந்தார் அண்ட் ஹீ அ ஹேண்ட்ஸம் பிக்டைல் ஓர்னு சொல்கிறாங்க அவருக்கு ஒரு அழகான ஹேண்ட்ஸம்னா அழகானன்று மீன் பண்ணியிருக்காங்க பிக்டைல் இருக்காமா பிக்டைலுன்றது எதுவுமே இல்லைங்க சேஜ்னால் அந்த முனிவர்னு சொல்லுவாங்களே அவர் தான் உங்களுக்கு பேசிக்காக முனிவர்னாலே நமக்கு என்ன தெரியும் அவங்க பெரிய தாடி வச்சுக்கிட்டு நிறைய முடி வச்சுக்கிட்டு நீளமாக முடி இருக்குன்ற மாதிரி தான் நம்ம மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்திருப்போம் அந்த மாதிரி தான் இங்கே அவருக்கு பிக்டைலுன்றது ஒரு பிளேட்டடு லாக் ஆஃப் ஹேர்னு சொல்கிறாங்க ஒரு நீளமான பிளேட்டட்னா அந்த ஜடப்பின்னு மாதிரின்ற மாதிரி கணக்கு எடுத்துக்கலாம் ஒரு நீளமான முடி வந்து அவருக்கு பின்னாடி இருக்குது சிங்கிளி அட் 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 தி பேக்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி நீளமாக இருக்க ஒரு முடி அவருக்கு இருக்குது அதை தான் பிக்டைல்னு சொல்லியிருக்காரு ஓரன்றது அவருக்கு இருக்குன்றத சொல்லியிருக்காங்க போட்டிருக்காருன்ற மாதிரி மீனிங்கில் சொல்லியிருந்துருக்காங்க பட் ஒண்டர்ட் மச் அண்ட் சாரோட் மோர் பிகாஸ் இட் ஹங் பிஹைண்ட் ஹம் ஆக்சுவலி இவருக்கு அந்த முடி இருக்கிறது ஒரு விதத்தில் சந்தோஷம் தான் ஹீ ஒண்டர்ட் மச்னா ரொம்ப பெருமையும் பட்டுக்கிறாரு ஆனால் அவருக்கு கவலையும் இருக்காமா சாரோன் மோர் ஆக்சுவலி நான் முன்னாடி என்ன சொன்னேன் அந்த சாமியார் மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கிறத விட பி முன்னாடி வந்து பெரிய தாடி மாதிரி இருந்தால் தே வில் பி ஹாப்பி ஹாப்பி சொல்ல முடியாது அவங்க அப்படி தானே இருப்பாங்க அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி மட்டும் நீளமாக வளர்ந்துருக்கு பட் முன்னாடி வந்து சின்னதாக இருக்குன்ற அந்த இமேஜை வச்சு நான் ஒரு கற்பனையில் சொல்கிறேன் முன்னாடி வந்து கம்மியாக இருக்கு இல்லையா அவருக்கு ஒரு விதத்தில் பின்னாடி முடி இருக்கிற சந்தோஷமாக இருந்தாலும் நமக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி இல்லையேன்னு சொல்லி அவருக்கு கவலையாமா பிகாஸ் இட் ஹட்ங்க பிஹைண்ட் ஹம்ஸ் ஏன்னா அவருக்கு அது பின்னாடி இருக்குது முன்னாடி இல்லைன்ற கவலை அப்படின்னு <laughs> He ஹீ மியூஸ்ட் மியூஸ்ட்னா தாட் ஓவர்னு சொல்லுவாங்க அப்பான் திஸ் க்யூரியஸ் கேஸ் இவருக்கே நினச்சி என்னடா நமக்கு மட்டும் இப்படி ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கேன்னு சொல்லி இகட் டு லேர்ன் க்யூரியஸ்னா என்ன ஒரு ஆர்வமாக அப்படின்ற மாதிரி ஒரு
அவர் என்ன நினச்சார்னா அந்த வந்து நமக்கு ஃபேஸில் தொங்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிறாரு நாட் டேங்லிங் தேர் பிஹைண்டும் பின்னாடி டிங்கு டிங்குன்னு ஆடாமல் முன்னாடி வந்து இருந்தால் பெட்டராக இருக்குமேன்னு நினைக்கிறாரு இதை நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் லைனில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சேஸ் ஹி த மிஸ்ட்ரி ஐ ஹவ் ஃபவுண்ட் சேஸ் ஹி த மிஸ்ட்ரி ஐ ஹவ் ஃபவுண்ட் ஐ வில் டேர்ன் மீ ரவுண்ட் ஹி டேர்ன்டு ஹிம் ஹரவுண்ட் சாரி ஹி டேர்ன்டு ஹிம் ரவுண்ட் பட் ஸ்டில் இட் ஹங் பிஹைண்டம்னு சொல்கிறாங்க இப்போ என்ன சொன்னார் அவருக்கு அவரே ப்ராமிஸ் பண்ணிக்கிட்டார் கண்டிப்பாக இந்த பிளேஸை சேஞ்ச் பண்ணி நமக்கு முன்னாடி கொண்டு வரணும்னு அதுக்கு அவரே ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டாராமா அதனால் அவர் என்ன சொல்கிறாங்க சேஸ் ஹி த மிஸ்ட்ரி ஐ ஹவ் ஃபவுண்ட் நானே இது இந்த புதிருக்கான ஒரு விடயத்தை வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாரு த மிஸ்ட்ரி ஐ ஹவ் ஃபவுண்டுன்னு அவரே வந்து ரெண்டு தடவை சொல்கிறாரு எம்ஃபசைஸ் பண்ணி ஐ வில் டேர்ன் மீ ரவுண்ட் ஹீ டேர்ன் ஹிம் ரவுண்ட் நான் வந்து திரும்புவேன் திரும்பும் போது பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய பிக்டைல் பின்னாடி இருக்கிறது முன்னாடி வந்துடும்ட்டு நினச்சிக்கிட்டு அவர் வந்து நான் திரும்ப அப்படின்னு சொல்லி திரும்புறாரு பட் ஸ்டில் இட் ஹங் பிஹைண்டும் பட் அஃப்கோர்ஸ் பின்னாடி இருக்க பிக்டைல் என்ன இவர் திரும்பினா முன்னாடி வர போகுது பட் வராது ஆனால் அவர் அப்படி ட்ரை பண்ணுறாரம்மா இதுதான் காமிக்கலாக சொல்லியிருக்கிறதுன்றத மீன் பண்ணுது ஓகேங்களா தென் ரவுண்ட் அண்ட் ரவுண்ட் அண்ட் அண்ட் அவுட் அண்ட் இன் ஆல் டே த பசில்டு சேஷ் டிட் ஸ்பின் இன் வெயின் இட் மேட்டர் நாட் அப் இன் த பிக்டைல் ஹங் பிஹைண்டம்னு சொல்கிறாங்க என்ன பண்ணுறாரு ரவுண்ட் அடிக்கிறாரு ரவுண்ட் அடிக்கிறாரு உள்ளே வெளியே உள்ளன்னு போயிட்டு வராரு ஆல் டே ஒரு நாள் பூரா அந்த பசில்டு சேஜ் தட் இஸ் அந்த குழப்பமாக இருக்க அந்த சேஜ் வந்து ஸ்பின் பண்ணிக்கிட்டு சுற்றிக்கிட்டே இருக்காரு இன் வெயின் இன் வெயினாக லைக் எந்த ஒரு பலனும் கிடைக்கல இல்லையா இன் வெயின் இட் மேட்டர் நாட் அ ஸ்பின் அந்த ஒரு பிக்டைல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ச்சு கூட நகரலை அதை தான் அப்படி மீன் பண்ணுறாங்க த பிக்டைல் ஹங் பிஹைண்டம்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா தென் அதுக்கடுத்து அண்ட் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் அண்ட் ரவுண்ட் அபவுட் அண்ட் அப் அண்ட் டவுன் அண்ட் இன் அண்ட் அவுட் ஹி டேர்ன்டு பட் ஸ்டில் த பிக்டைல் ஸ்டவுட் ஹங் ஸ்டெடிலி பிஹைண்டம்னு சொல்கிறாங்க இப்போ பண்ணுறாரு ரைட்டு லெஃப்ட் திரும்புகிறாரு ரவுண்டு அபவுட்னு சுற்றி ரவுண்டு ஸ்விங் பண்ணுறாரு தென் அதுக்கப்புறம் அப் அண்ட் டவுன் போகிறாரு இன் அண்ட் அவுட்டு போகிறாரு ஹீ டேர்ண்டு என்ன திரும்பினாலும் அந்த ஸ்டீல் அந்த பிக்டைல் வந்து ஸ்டவுட்டாக தட் இஸ் திக்காக எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த இடத்துல இருந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஹங் ஸ்டடிலி பிஹைண்டும் பின்னாடியே வந்து இருந்துட்டு இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தோ ஹிஸ் எஃபோர்ட்ஸ் நெவர் ஸ்லேக் அண்ட் தோ ஹீ ட்விஸ்ட் அண்ட் ட்வெல் அண்ட் டேக் அலாஸ் ஸ்டில் ஃபெய்ட்ஃபுல் டு ஹிஸ் பேக் த பிக்டைல் ஹேங்ஸ் பிஹைண்டும்னு சொல்கிறாங்க தோ அவரோட எஃபர்ட் எதுவுமே ஸ்லேக்னா என்ன லைக் தோய்ந்து தேய்ந்து போகல அவர் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கார் அண்ட் தாட் ஹி அந்த ட்விஸ்ட் அண்ட் ட்வெல் அண்ட் டேக்னா திரும்பி திரும்பி இதை ட்ரை பண்ணுறாரு அலாஸ் அப்படின்னா வந்து ஐயோ பாவோன்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்டில் அந்த ஃபெய்ட்ஃபுல்லாக தான் பின்னாடியே தான் இருந்துட்டுருக்கு பேக் பின்னாடி தான் இருக்குது அந்த பிக்டைல் வந்து முன்னாடி வரல ஹேங்ஸ் ஹிம் பிஹைண்டு பிஹைண்ட் ஹிம் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க ஸோ இது ஒரு ஒரு காமிக்கலான ஒரு போயம் நல்லா இருந்தது இல்லைங்களா இது இதுதான் வந்து என்டையர் லைன் பை லைன் எக்ஸ்பிளனேஷன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா க்ளாசரிக்கு நான் மீனிங் எல்லாமே போயமில் சொல்கிறப்பவே சொல்லிவிட்டேன் உங்களுக்கு இங்கே புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் பிடிஎஃப் மறக்காமல் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து இதில் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் நிறையா இருக்குது அதை வந்து லைனாக பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரைமிங் ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் வேர்ட் பார்த்துடலாம் இதில் ரைமிங் ஸ்கீம்னாலே ஏ ஏ ஏ பி தாங்க பாருங்கள் யோரு ஓரு மோரு ஹிம்மு கேஸு பிளேஸு ஃபேஸு ஹிம்மு ஃபவுண்டு ஃபவுண்டு ரவுண்டு ஹிம்மு இன்னு ஸ்பின்னு பின்னு ஹிம்மு அபவுட்டு அவுட்டு ஸ்டவுட்டு ஹிம்மு ஸ்லேக்கு டேக்கு பேக்கு ஹிம்முன்னு சொல்லி ரைமிங் ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது இல்லாமல் அலிட்ரேஷன் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹீ ஹேண்ட்ஸம்னு இருக்குது மச்சு மோரு ஹங்கு ஹிம்மு தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹேவு ஹேங்கிங்கு பிக்டைலு ப்ளேஸு நிறையா இருக்குது இந்த ப்ளூ கலரில் அண்டர்லைன் பண்ணது எல்லாமே உங்களுக்கு அலிட்ரேஷனாக இருக்கும் ஹங்கு ஹிம்மு இங்கேயும் கொடுத்துருக்கு சேஜு ஸ்பின்னு தென் அதுக்கடுத்து இங்கேயும் ஹங்கு ஹிம்மு அண்ட் ஸ்டில் ஸ்டவுட்டு ட்விஸ்ட்டு ட்வெல் டேக்டு சார் அதையும் அண்டர்லைன் பண்ணல டேக்டும் கூட ஹேங்கு ஹிம்மு இது எல்லாமே நமக்கு அலிட்ரேஷனில் இருக்குது அடுத்து அசோனன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வண்டர்டு சாரோவில் இல்லை ஓ ஓ வந்துருக்கு இல்லைங்களா இது அசோனன்ஸாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு எங்கேயோ இருந்தது ரவுண்டு அபவுட்டுன்றதும் அசோனன்ஸாக இருக்குது ரிஃப்ரைன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் லைன் அங்கங்கே இன்டர்வெலில் வந்திருக்கும் இல்லையா ஹங்
இருக்காங்க ஸோ ஒரு ஐரணி வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அப்புறம் ஹி மியூஸ்டு அப்பான் திஸ் கியூரியஸ் கேஸ்னால் எந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஹி லைக் அவரே நினைக்கிறாரு என்னடா நமக்கு இப்படி வித்தியாசமே இருக்குன்னு இந்த இடத்துல ஒரு ஹைப்பர் போலை மிகைப்படுத்தி சொல்லியிருந்துருக்காங்க அந்த இடத்துல அப்படி மீன் பண்ணுறாங்க அண்டு அண்டு நிறைய இடத்துல சைஸு சைஸ்லாம் வருது பாருங்கள் அது எல்லாமே அனஃபோராவாக வரும் அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து இமேஜரியாக பார்த்தீங்கன்னா நாட் டேங்லிங் தேர் பிஹைண்டு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஒரு விஷுவலைஸ் பண்ணி காட்டுற மாதிரி டேங்லிங் தர அப்படி இப்படி இப்படி ஆடிக்கிட்டு இருக்குன்ற மாதிரி பிஹைண்ட் ஹிம் அப்படின்ற மீனிங்கில் நமக்கு இமேஜரியாக வந்து சொல்லியிருந்துருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அலாஸ் ஸ்டில் ஃபெய்ட்ஃபுல் டு ஹிஸ் பேக்கப் ஆக்சுவலி ரியலாகவே ஒரு பிக்டைல் பின்னாடி இருக்குன்னா அது என்ன நமக்கு ஃபெய்ட்ஃபுல்லாகவே இருந்தால் பின்னாடி இருக்குது அது இருக்கிற இடத்துல தான் இருக்குது பட் ஒரு மனுஷனாக கன்சிடர் பண்ணி அது ரொம்ப ஃபெய்ட்ஃபுல்லாக டாக் மாதிரி லைக் ஃபெய்ட்ஃபுல் டாக் தான் சொல்லுவாங்க எல்லோரும் மீனாக லைக் ரொம்ப ஃபெய்ட்ஃபுல்லாக இருக்குது த ஸ்டிக் த பிக்டைல் ஹேங்ஸ் பிஹேவ் வேணுனே அது இல்லை பட் அது ஒரு மனுஷன் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணி அது ரொம்ப விசுவாசமாக ஒரு பின்னாடி இருக்குன்ற மாதிரி மீன் பண்ணியிருக்கனால இட் இஸ் பர்சானிஃபைடு ஓகேங்களா அவ்வளோதான் இதெல்லாம் தான் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் இதை தாண்டி பெருசாக கொஸ்டின் கேட்க மாட்டாங்க இதை மட்டும் ஒன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் ஆல்சோ முக்கியமாக வேனிட்டி ஃபேர்ன்றது அவருடைய இம்பார்ட்டன்ட் நாவல் அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அண்ட் பிடிஎஃப் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்டில் இருக்குது டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்